Hits. Hits. Pozdrav svima, drag, on nam je. Ok. Hato metar. Uh. E, ne, ja ću se uvijek. Eto, pozdrav svima, drago nam je što ste se uključili u ovo, prvo zahvaljam koronavirusu, uvijek sam htio postati youtuber, on mi je to omogućio. Današnja naša tema je li strah the next big thing u farmaceutskom industriji. I da, ovo je clickbait, nećemo pričati toliko nešto senzacionalno o tome, ali bit će svakako zanimljivo, čućete jednu zanimljivu priču, par zanimljivih eksperimenata i eto, možemo početi. Dakle, strah koji smo spomenuli u naslovu prezentacije, to se zapravo odnosi na strah i anksioznost koje osjećaju osobe sa anksioznim poremećajima. To su najčešći psihijatrijski poremećaj, a anksioznost i strah koje te osobe osjećaju na svakodnevnoj bazi, ih onesposobljavaju i umanjuju kvalitetu njihovog života. Svi ljudi ponekad osjećaju anksioznost, to je normalno. Na umjerenoj razini anksioznost nam zapravo pomaže. Ona nas izoštrava kako bi se u opasnim situacijama mogli snaći i brže reagirati. Kod osoba s anksioznim poremećajima ta anksioznost je pretjerana i ona se javlja u situacijama u kojima nema nekog realnog predatora, odnosno nema za prave opasnosti. Njih takva anksioznost onesposobljava u aktivnostima svakodnevnog života i zbog toga je problem. Takvi poremećaj se liječe kognitivno-bihavioralnom terapijom. Tijekom ove terapije osoba se nalazi u okruženju u kojem se osjeća sigurno i ugodno, te terapiju vodi psihoterapeut kojem osoba vjeruje. Aktivno se potiče osobu da razmišlja o svojim strahovima, te da se stavlja u situaciju u kojoj bi se javila panika inače. Zatim se osobu potiče na to da se ona aktivno smiruje i da zamišlja pozitivan ishod situacije. Cilj ovakve terapije je da osoba poveže inače lošu situaciju koja u njoj izaziva paniku sa osjećajem ugode i sigurnosti koju osjeća tijekom terapije. Dakle, kognitivno-bihavioralna terapija koristi dvije glavne značajke učenja i zaboravljanja straha o kojima ćemo mi danas pričati. Znači, kako bi istraživači istražili učenje i zaboravljanje straha, oni su uzeli miša. Tog miša su stavili u kavez i zatim su stavili u kavez i lampicu. Zatim bi palili svjetlo i svaki puta kada bi se svjetlo upalilo, oni bi mišu isporučili elektrošok koji bi miša zabolio. To su ponovili nekoliko puta i tako su dobili da se miš počne bojati samog paljenja svjetla, čak i ako nema tog čimbenika boli. Zatim su htjeli vidjeti može li taj isti miš se prestati bojati paljenja svjetla. To su napravili tako, jednostavno, da su samo više puta upalili svjetlo u tom istom kavezu, ali nisu mu pri tome zadali bol. To su morali ponoviti dosta puta i taj proces puno duže trajao nego učenje straha od paljenja svjetla, ali je miš na kraju uspio i prebrodio je svoj strah. Ok, idući slajd. Kakve veze na ovom slajdu ima ova prestražena osoba sa Batmanom? Da, dakle, po našoj teoriji, a odgovorno stojim iza nje, Batman nema amigdalu. Naime, amigdala kao što je već poznato i kao što će kolege Veratno Kristijan Mozga pričati o njoj jako puno, amigdala je upravo anatomski onaj dio mozga koji regulira naš osjećaj straha, bojaznosti i on je ujedno i zadužen za iščezavanje tog osjećaja straha. Ono što je bitno, o čem je Helena pričala, je to da kognitivno bihavirana terapija djeluje na onaj neuronski sklop koji je zadužen za zaboravljanje samoga straha. On je po novim istraživanjem možda čak smješten i u hipokampusu, ali nećemo ulaziti toliko u to. Naši istraživači su, dakle, buduća slocirali strukturu koja buduća znaju otprilike na šta trebaju djelovati, odlučili naći dobar dobar pripravak, znači farmaceutski, koji bi djelovao, koji bi pomogao toj kognitivnoj terapiji da ima bolji učinak. I upravo su to našli. Iskoristili su deciklosferin, inače analog glicina, koji se specifično veže za NMDA receptore i pravili su istovno istraživanje koje je Helena pričala na miševima. I šta su dobili? Dobili su da u miševa koji su primili deciklosferin, Puno je učinkovitiji bio postupak samoga zaboravljanja straha. 
Ok, sad se postalo sljedeće pitanje. Aha, dakle, ako je isti, ako je isti, ovaj, re, ako je isti receptor i ako isto imamo NMDA receptore smještene na sklopu za učenje, to je kondicioniranje straha i onom za zaboravljanje straha, kako to da, ne, da lakše, ako zaboravljamo strah lakše, kako to da ga ne učimo? Odlučili su provesti jedno jednostavno ispitivanje. Odvojili su dvije skupine miševa i odmah nakon kognitivne terapije odlučili su ih ponovno šokirati s elektrošokom povezanim sa svjetlom. U miševa koji nisu primili decikloserin vratio se strah, to jest puno lakše su se ponovno kondicionirali na taj strašni podražaj, a u onih koji su primili decikloserin, ovaj, taj, ta, to kondicioniranje na strah je izostalo. Što dovodi do zaključka da su miševi puno lakše ovaj, puno lakše podnosili terapiju i puno manje imali ovaj, povratnih učinaka samoga straha, anksioznosti. Ono što je sad, ono što je u podlozi molekularno iza toga su dvije vrste receptora. Jedna vrsta je NMDA receptora koja se nalazi na neuronskom sklopu za kondicioniranje straha i vrsta NMDA receptora koja se nalazi u sklopu za zaboravljanje straha. Kako da vam to bolje opišemo, evo našli smo jednu zgodnu analogiju. U jednom čamcu je, koji je prepun ljudi, u kojemu sam slučajno i ja, ovaj, i drugi čamac koji je, na kojemu se nalaze dabrovi. Da se dva čamca natječu koji će prije preći rijeku, puno prije bi ovaj čamac pun ljudi od ovog pun dabrova. Zašto je to tako? Pa puno potentnije, puno je lakše, ovaj, puno je lakše ima veću snagu za preplovati. Znači to je, to je onaj to onaj brod, to je receptor koji se nalazi na neuronima za kondicioniranje. Sada u tu cijelu priču uvodimo naš decikloserin koji je po toj analogiji evo, olimpijski veslači braća Sinkoviću. Ako pokušamo, može, ako pokušamo braću Sinković staviti u čamac ovaj, kojem smo mi, oni bi jedva stali, ja jedva stanem u njega kao što se vidi, ako ih pokušamo staviti u čamac gdje su dabrovi, to bi još nekako išlo. I u, tom, u, toj, u toj situaciji da se utrkujemo puno brže bi preplivali braća Sinković, prešli rijeku braća Sinković, nego mi. Što dovodi do zaključka da je sa decikloserinom puno potentniji onaj neuronski ovaj, kompleks koji je zadužen za zaboravljanje samoga straha od onoga za pamćenje. A zašto je tome tako? Zašto imamo e, različite receptore i zašto jedni rade e, na maksimumu dok drugi rade samo sa pola snage u normalnim uvjetima? Pa to je sve zapravo stvar evolucije. Zamislimo sada opet onog miša s početka prezentacije. Stavimo ga opet u kavez i opet u kavez stavimo lampicu. Ali ovaj puta umjesto da kada upalimo svjetlo e, isporučimo elektrošok, kada upalimo svjetlo ćemo u kavez staviti gladnu mačku. E, ta gladna mačka predstavlja... E, možda smrt za tog malog miša i opravdano je da se on nje boji. E, znači, kada bi sada svaki puta upalili svjetlo, miš će se e, već početi bojati čak i ako ne dođe mačka. I time će on zapravo kupiti sebi par sekundi da se sakrije prije dolaska predatora. Ovdje je taj strah koristan. I korisno je bilo tom malom mišu što kraćem vremenu naučiti da se e, boji e, paljenja svjetla, jer to znači dolazak mačke. Uh, njemu je znači korisnije što brže naučiti da se boji nego da se što prije oduči od bojanja svjetla. Znači čak i da sada to ta mačka prestane dolaziti kada se upali svjetlo, njemu nije beskorisno se sakriti na par sekundi, vidjeti da stvarne prijetnje nema i onda izaći na svjež zrak i nastaviti sa svojim životom. Kod osoba s anksioznim poremećajima taj strah nije tako koristan kao u ovog miša. Znači oni osjećaju paniku, osjećaju anksioznost u vezi situacija u kojima nema realnog, realne opasnosti i zato bi kod njih ovakva terapija u kojoj bi mi ubrzali zaboravljanje straha bila vrlo učinkovita i korisna. Ok, da se vratimo na protagonistu naše priče. Decikloserin se prvi put testirao na pacijentima sa akrofobijom, znači sa pacijentima koji se boje uh, ovih visine. <laughs> ovaj, I da, long story short, jako je dao dobre učinke. Jako pozitivne učinke i budući da je decikloserin pripravak koji se već koristi u farmaceutskoj industriji kao antituberkulotik, koji se koristi u malim količinama kao... Uh, buća se veže za NMDA receptore kao pojačivač pamćenja u Alzheimerovoj ili drugim oblicima demencije. Ovaj, ovdje je 
poka- nisu bila potrebna veća testiranja i uspješno je primijenjen. Jednako tako u današnje vrijeme se koristi i za liječenje posttraumatskog stresnog poremeća i mnogih drugih anksioznih, poreme, anksioznih poremeća. I što nas dovodi do sljedećeg zaključka na naš naslov da se vratimo, je li to the next big thing? Pa odgovor je ne. Zašto? Zato što je da bi djelovala sama terapija decikloserina potrebna ova kognitivno behavioralna terapija. Ova, znači potrebno je i još dodatni trud uložiti, nije sve tako jednostavno, ali najbitnije od toga svega, mnogim ljudima je pomoglo i mnogim ljudima će sigurno i u budućnosti pomoći. Pa eto, nadamo se da će se nastaviti istraživanja i da će pokazati još bolje rezultate. I za kraj, shout out u svim, svim miševima ovaj, koji su bili prestrašeni u ovim pokusima, vaka im čast. To je to. Hvala.